ஜீரோ டிகிரி பப்ளிஷிங் விருது விழாவுக்கு மீண்டும் அனைவரையும் வருக வருகின்ற வரவேற்கிறோம் இலக்கிய போட்டிகளுக்கான பரிசளிப்பு நிகழ்வு நடைபெறும் இதை பற்றிய அறிமுக உரை வழங்க ஜீரோ டிகிரி பதிப்பகத்தின் ராம்ஜி அவர்களை மேடை கிடைக்கிறேன் கேஷுவலாக அப்பீல் ஆல அப்படின்னு சொல்லி அதை அப்பீல் ஆகிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஒவ்வொருத்தர் போராடி இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தா இன்றைக்கி இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளோ வேல்யூபிள் அப்படின்றது உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை இட்ஸ் வெரி ஆப்வியஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதாவது கர்நாடிக் மியூசிக் மாதிரிலாம் எடுத்தால் கூட இந்த குரு சிஷ்யா பரம்பரைன்னு கூடவே இருந்து அப்படியே கற்றுக்கிட்டு அப்படியே வந்து அந்த மாதிரிலாம் இல்லை எடுத்துக்கிட்டு ஓடணும் போய் ஒரு ஒரு விழாவாக நின்று வாசித்து பிடிக்கலன்னு சொல்லி நமக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்து யாராவது இதை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போய் அதுலேருந்து பெரும் பாடுபட்டு தான் இன்றைக்கி ஸோ மெனி பீப்புள் இதில் ஒருத்தரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்கு உள்ளே போயிட்டு அதுலேருந்து நம்மளால் வெளியில் வர முடியுமா அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் ஸ்டக்கான ரைட்டிங்ஸ் நிறையா பார்த்துருக்கேன் எழுதுதல் பற்றிய குறிப்பில் பாரா எழுதியிருப்பார் ஈராமுருகனோட எழுத்துக்களை தொடர்ந்து வாசித்து என்னால் அதை மீறி எழுதவே முடியல கொஞ்ச நாள் நான் பிரேக் எடுத்துகிட்டதுக்கு அப்புறமா நான் எழுதணுன்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜுக்கு தள்ளப்பட்டேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பிளாக்ஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ சிம்பிளாக நானே ஒரு புக் எழுதி ஒரு செல்ஃப் பப்ளிஷிங் இதுக்கு போய் ஐ எம் ஆல்சோ அ ரைட்டர் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லாமல் ஒரு நல்ல அங்கீகாரம் இருக்கணும் அந்த புக்கோட அரங்கேற்றம் இந்த மாதிரி பல வருஷம் ரொம்ப சின்சியராக இலக்கியத்தில் இயங்கினவங்களோட ப்ரெசன்ஸில் நடக்கணும் அவங்க ஆசீர்வாதத்தோடு நடக்கணும் அவங்களோட கிரிட்டிசிசமோடையும் இது நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நானும் காயத்ரியோ இல்லை ஜீரோ டிகிரி பப்ளிஷிங்கை சார்ந்த யாருமே இந்த போட்டியில் எந்த வகையிலையும் இன்வால்வ்டே கிடையாது ஓகே இது வந்து முதல் விஷயம் ஒரு பேனல் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த விழா ஒரு பத்து லட்ச ரூபா செலவுன்னு ஒரு உதாரணத்துக்கு வச்சுப்போமே அந்த பத்து லட்ச ரூபா எனக்கு கஷ்டமாக தெரியவே இல்லை இதுக்காக ஜட்ஜஸுக்கு நாங்கள் அலையிற போராட்டம் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் ஓகே அதுதான் மிகப்பெரிய கஷ்டம் ஓகே அதில் இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஏன்னா ஒரு இருபத்தி மூணு ஷார்ட் லிஸ்டட் நாவலை ஒருத்தங்களை நீங்கள் படிச்சுட்டு ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஓகே அதை இல்லை இதை வந்து ஒரு இலக்கிய பணியாக நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கண்ணோட்டத்தோட அவ்வளோ கமிட்மெண்ட்டோட எங்களுக்காக இதை பண்ணி கொடுத்த எல்லா ஜட்ஜஸுக்கும் எவ்வளோ நன்றிகள் சொன்னாலும் இது போகவே போகிறாது ஓகே நாங்கள் இதில் வேண்டிக்கிறதெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் ஒரு தளம் அப்படிங்கிறது அமையணும் ஓகே சும்மா நானாக போட்டேன் நானாக வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் அதுக்கான ஒரு அங்கீகாரமும் இல்லை நீ சரியான பாதையில் தான் இருக்க திஸ் இஸ் குட் ரைட்டிங் யூ ஹாவ் பொட்டன்ஷியல் வருங்காலத்தில் நீ ஒரு பெரிய ப்ராமிஸ் காட்டுற அப்படிங்கிற ஒரு சான்றிதழ் அவனுக்கு வேணும் ஓகே அந்த பேஸிஸில் தான் இந்த விருதுகள் நிறுவப்பட்டது இன்றைக்கி காலையில் ஃபஸ்ட்டு செஷனில் எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் கலாப்பிரியா சாருக்கு இதை கொடுத்தது ஓகே ஏன்னா ஒவ்வொரு பதிப்பகத்துக்கும் ஒரு சித்தாந்தம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஜீரோ டிகிரி பப்ளிஷிங்கோட ஒரே சித்தாந்தம் வி எக்ஸிஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ரைட் ஃபார் அஸ் ஓகே அவ்வளோதான் இஃப் the writers don't exist this publishing house does not exist okay yetana varsha aachinalo in the siddhantam marave marad okay so long as we respect writers we worship them in our own way this publishing house will do very well romba kurainda kaala kattathula vandha neenga oru nalla per eduthinga appadina marks oda எழுத்துக்களும் சாரோட எழுத்துக்களும் யோனோட எழுத்துக்களும் ஈரா முருகனோட எழுத்துக்களையும் படிச்சுட்டு அப்புறம் பப்ளிஷிங் ஹவுஸை பாராட்டாமல் எப்படி இருப்பாங்க ஓகே ரொம்ப நல்ல ஒர்க்ஸை நீங்கள் கொண்டு வரீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஓகே 
யாரும் வந்து நீங்கள் ரொம்ப பேட் ஒர்க்ஸ் கொண்டு வரீங்கன்னு சொல்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறே அந்த இடத்துல கிடையாது ஓகே அதே சமயத்தில் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இதில் வென்று வரவங்க அப்படிங்கிறவங்களும் இந்த மாதிரி பல ஆளுமைகளோட என்டார்ஸ்மெண்ட்ஸோடையும் அப்படி ஈஸியாக வரல ஒரு ப்ராசஸுக்கு அப்புறமா தான் அவங்க இதுக்குள்ளே வராங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரமாக அமையணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த போட்டியோட பேசிக் லைன் ஓகே இன்னைக்கு கேஷுவலாக பாரா சவிதா கிட்ட அங்கே சொல்லிட்டு இருந்தார் நீங்கள் எழுதின அந்த ஏதோ வடை அப்படின்ற கதையோட லாஸ்ட் லைன் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுமா அப்படின்னு அதுக்கு சவிதா அவங்கள பார்த்து கேட்டாங்க நிஜமாவா அப்படின்னு ஓகே எனக்கு பக்குனுச்சு ஓகே ஏன்னா டு கெட் அன் அப்ரிசியேஷன் லைக் தட் ஃப்ரம் எனிபடி ஹூஸ் பீன் ரைட்டிங் ஃபார் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஓகே இட்ஸ் நாட் அ வெரி ஈஸி திங் அந்த வார்த்தைகளோட மதிப்பு அதுலேயே ஊறுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இன்னைக்கு ஏழாவது பர்சன் யவனிகா ஸ்ரீராம் அவரை சொல்லும்போது யுவன் ஒத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு யுவன் ஒத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிற ஏழாவது பர்சன் அவர் அந்த மாதிரி நிறப்பிரிகை பற்றியும் ப்ரொஃபஸர் மார்க்ஸோட ட்ராவல் பண்ணினவங்க பற்றியும் அந்த காலத்தில் அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் டு லிட்ரேச்சர் பற்றியும் குற்றால இல இது எல்லாமே எனக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி தான் இது எதுலேயுமே ஐ ஹாவ் நாட் பீன் அ பார்ட் ஆஃப் எனி திங் ஓகே இன்ஃபேக்ட் சில நிகழ்வுகள்லாம் நடக்கும்போது எனக்கு ரெண்டு வயசு கூட இருந்திருக்கலாம் ஓகே ஆனால் இது எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரி ரெக்கார்டட் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு எம்ப்ளாயி அவருக்கு ஒன்றும் பெரிய வெல்த்தெல்லாம் கிடையாது அவர் சம்பாதிக்கிற காசு ஆனால் அந்த காசை லிட்ரேச்சர் பில்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் செலவு பண்ணி அந்த குற்றால நிகழ்வுகள் நடந்தது அதில் ஏற்பட்ட ஏகப்பட்ட சண்டைகள் சச்சரவுகள் உரையாடல்கள் ஓகே அப்படி ஒன்று நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் இங்கேருந்து கிளம்பி போன அத்தனை மக்கள் அங்கே ஓகே எத்தனை நம்பிக்கை இருந்தால் அத்தனை பேர் கிளம்பி அந்த இடத்துக்கு போய் அப்படி குழுமுவாங்க ஓகே இன்னைக்கு வந்து சொல்கிறாங்கல்ல நான் இன்னைக்கு ஒரு ரைட்ராக சுத்துறேன் அப்படின்னா அந்த நிகழ்வுகளில் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் என்னால் மறக்க முடியாது அப்படின்றது இன்றைக்கி மேடையில் அவர் சொன்னார் கேஷுவலாக பேசும்போது எத்தனையோ பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஓகே அந்த வகையில் இனவே பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா வரப்போகிற பப்ளிஷிங் ஹவுசஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஆளுமைகளோட பிளஸ்ஸிங்ஸோடையும் மத்தியிலையும் இந்த மாதிரி ஒரு இலக்கிய நிகழ்வு நடக்குமா ஓகே அதுக்கான சாத்தியக்கூறு இருக்குமா அப்படின்னா அதுக்கு எங்களுக்கு பதில் இல்லை ஓகே ஆனால் அந்த வகையில் ஜீரோ டிகிரி பப்ளிஷிங் எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிளஸ்ட் ஓகே ஒரு டை ஒரு ஒரு சைடில் சாருவோட ஒர்க்ஸ் அவரோட ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் ஒரு சைடில் யூனோட ஒர்க்ஸ் ஒரு சைடில் மார்க்ஸோட கம்ப்ளீட் ஒர்க்ஸ் அந்த மாதிரி எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ஸ் இருந்தாலும் ஓகே அது எல்லாத்துக்கும் அதோட ஸ்பேஸு அதோட ரெஸ்பெக்ட் அதோட வாசகர் பரப்புக்கு எந்த விதமான இடையோனும் இல்லாமல் இந்த பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் எந்த ஃபேவரட்டிசமும் இல்லாமல் ஜஸ்ட் வித் ஒன் சிங்கிள் மோட்டோ வி ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் ரைட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற மோட்டோவில் போயிட்டு இருக்கிறதுல எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிளஸ்ட் ஓகே இன்னும் இன்னும் நிறையா வரணும் ஓகே இன்னும் நிறையா பண்ணணும் இவங்க எல்லாரோட ஆசீர்வாதமும் எங்களுக்கு எப்போவுமே வேணும் அதோடு ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஓகே இன்னும் எத்தனை வருஷம் முடியுமோ அத்தனை வருஷம் இந்த போட்டிகளில் அவங்களோட பங்களிப்பும் அவங்களோட என்டார்ஸ்மெண்ட்டும் அவங்க பார்த்து இது நல்லா இருக்குது ஈவனுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லை இவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் எப்போவும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத எல்லாமல் இறைவண்டியும் கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கிளீஷேவாக இருக்கும் பட் சம்டைம்ஸ் நிஜமாகவே தோன்றது உண்டு ஓகே அந்த சரஸ்வதி வடிவம் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் இல்லை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ற நம்மலாம் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு அப்படி இல்லை ஓகே நிறைய பேர் இருக்காங்க எங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஓகே எல்லாரையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்லாரோடையும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவங்க எல்லாருக்கும் எங்கள் மேலே அன்பு இருக்குது அவங்க எங்களை திட்டுறது கூட ஒரு வகையில் பிளஸ்ஸிங் தான் ஓகே ஏய் நீங்கள் இந்த மாதிரி இப்படி கொண்டு வரக்கூடாது சரியில்லை மாற்றிக்கோங்க அப்படின்னு ஓகே இட் ஸ்டார்டட் வித் சாரு அதுக்கு என்றைக்குமே நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கோம் அதே சமயத்தில் 
இவ்வளோ தூரம் அது வளர்ந்தது அப்படின்னா அவங்க நடத்துறது தானே தவிர இதில் வந்து நாங்கள் பெருசாக ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணிட்டோம் அது பண்ணிட்டோம் அப்படியே ரொம்ப கிழிச்சு வரும் இன்னும் நல்லா ஒன்றும் கிடையாது ஓகே இந்த சித்தாந்தத்திலேருந்து நாங்கள் மாறவே இல்லை ஓகே இன்றைக்கி சுமத்தி அதுக்கு கொடுத்த இன்ட்ரடக்ஷனில் எத்தனையோ பேர் வந்து அந்த புக்கை படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி நான் ரொம்ப உறுதியாக நம்புகிறேன் இந்த ஹால் நிரம்பணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கவே இல்லை ஓகே இங்கே இருக்கிற ஒரு இருபத்தஞ்சி பேரோட ஆசீர்வாதம் போகும் அவங்க ப்ரெசன்ஸ் போகும் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நான் ரொம்ப உறுதியாக நம்புகிறேன் அந்த வகையில் தேவேந்திர பூபதி சார் யமனிகா ஸ்ரீராம் ஓகே சந்தியா பதிப்பகம் நடராஜன் அவர்கள் அவரோட உட்காண்டு நான் காயத்ரி பேசின தருணங்கள் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் மூமெண்ட்ஸ் ஓகே எவ்வளோ ஹானஸ்ட்டாக அவ்வளோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு பர்சன் இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் லாட் வி லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் தொடர்ந்து இந்த விருதுகள் நடக்கணும் ஓகே அதுக்கு உங்கள் எல்லாரோட பிளஸ்ஸிங்ஸும் வேணும் இறுதியாக இதில் ப்ரைஸ் வாங்க போகிற ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளோ பிளஸ்ட் ஓகே அவங்களுக்கு எவ்வளோ லக்கு இது அவங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய அங்கீகாரம் எத்தனையோ வருஷம் பாடுபட்டு கிடைக்காத மக்கள் அதுக்கப்புறமா உழைச்சு அந்த ஒரு சின்ன அங்கீகாரத்தை வாங்கி இன்றைக்கி இவங்கெல்லாம் வரமாட்டாங்களா பேச மாட்டாங்களா நீங்கள் நாங்கள்லாம் வந்து இவங்க ஓப்பனாக சொல்கிறேன் எங்கள் ஆஃபீஸ்லலாம் எப்படின்னா யுவன் ரெண்டு நாள் கழித்து வராரு அப்படின்னு முதலே சொல்லுவார் நான் நாளாக நீங்கள் ஆஃபீஸ் வர ராம்ஜி அப்படிம்பாரு அந்த நாள் நடக்க வேண்டிய வேலையெல்லாம் அதுக்கு முந்தின நாளில் எல்லாரும் முஷெல்லாம் ரெடியாக இருப்போம் ஏன்னா அந்த லன்ச் பிரேக்கில் ஒரு ரெண்டு அவர் மூணு அவர் யுவன் எங்களோட பேசுவார் ஓகே அதில் நிறையா சிரிப்பு வரும் ஓகே நிறையா அழுக வரும் ஓகே திடீர்னு அவருக்கு கோவம் வரும் ஓகே எல்லாம் நடக்கும் ஓகே அது எல்லாமே லேர்னிங் தான் ஓகே அதே மாதிரி ப்ரொஃபஸர் மார்க்ஸ் கிட்டெல்லாம் எப்படின்னா சார் இது ரொம்ப முக்கியமான புக்காக இருக்குது சார் இது கொஞ்சம் பண்ணிடலாங்க அப்படின்னு பத்து நாளில் வந்துடும் ஓகே இன்னொன்று சொல்கிறேன் இந்த ப்ரூஃப் ரீடிங் அது இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இல்லையா இதில் எந்த விதமான பிரச்சனையோ தொந்தரவோ நிம்மதி கேடோ அதெல்லாம் எதுவுமே வந்து எங்களுக்கு நடக்கவே நடக்காது இவங்க யாரோட ஒர்க்ஸ்லையும் ஓகே அது வந்துச்சுன்னா அது பாட்டுக்கு அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே வி நீட் யோர் பிளஸ்ஸிங்ஸ் வி நீட் யோர் விஷஸ் ஓகே இந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஓகே அது ஒன்றும் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு நல்ல காரியத்தை நல்லபடியாக பண்ணுறோன்னா நாலு இடத்துலேருந்து யாராவது காசை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களால இது பண்ண முடியாது ஓகே பட் உங்களோட பிளஸ்ஸிங்ஸும் உங்களோட ப்ரெசன்ஸும் அவ்வளோ ஈஸியாகலாம் எங்களுக்கு கிடச்சிடாது இது எங்களுக்கு எவ்வளோ வேல்யூபுள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் வி ஃபீல் இட் எவ்ரி மினிட் அப்படிங்கிறத இடத்துல பதிவு பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் ஆஃப் யூ தேங்க் யூ நன்றி ராம்ஜி முதலில் சிறுகதைகளுக்கான விருதுகள் வழங்கப்படும் இந்த ஆண்டு சிறுகதை போட்டிக்கு சுமார் நூற்றி எண்பது கதைகள் வந்திருந்தன அவற்றிலிருந்து முதல் கட்டமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நெடும் பட்டியலிலிருந்து வெற்றி பெற்ற பத்து கதைகளை எழுத்தாளர் இரா முருகன் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்தார் பரிசுக்குரிய கதைகள் எந்த தரவரிசையிலும் அல்லாமல் ஐ இன்சிஸ்ட் இன் நோ பர்டிகுலர் ஆர்டர் எல்லாமே சமமான பரிசுக்குரியவை வெற்றி பெற்ற எழுத்தாளர்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் பரிசும் வெற்றி கோப்பையும் வழங்கப்படுகின்றன வென்ற சிறுகதைகளின் தொகுப்பும் இப்போது வெளியிடப்படும் இந்த பரிசுகளை வழங்கி சிறுகதை தொகுப்பினை வெளியிட சிறுகதைகளின் வடிவம் உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றில் புதிய முயற்சிகளை தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டு நாற்பத்தைந்து ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து இலக்கியத்தில் இயங்கி வரும் எழுத்தாளர் திரு இரா முருகன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் வெற்றி பெற்ற எழுத்தாளர்களின் பெயர்களை நான் அறிவிக்கிறேன் ஒவ்வொருவராக மேடைக்கு வரவும் உயிரின் ஒலி என்ற சிறுகதை எழுதிய நெய்வேலி பாரதிகுமார் அவர்கள் சோஃபியா என்ற சிறுகதை எழுதிய ராம் பிரசாத் அவர்கள் தெண்டன சிறுகதை எழுதிய பவித்ரா பாண்டியராஜு அவர்கள் தேர்தல் பணி எழுதிய சக்தி சோலை அவர்கள் தோல்வி சிறுகதை எழுதிய ராஜ ராஜேஸ்வரி அவர்கள் நிலவின் சத்தம் எழுதிய அகரன் அவர்கள் பொடுசால் எழுதிய வாமு கோமு அவர்கள் மதகரி எழுதிய ராஜேஷ் ஜெயபிரகாசம் அவர்கள் 
வஞ்சி எழுதிய ரம்யா அவர்கள் வேலம்மா எழுதிய செல்வகுமார் அவர்கள் அனைவர் மேடைக்கு வரவும் புத்தகம் வெளியிடப்பட்ட பிறகு ஒரு குழு பகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ராம்ஜிம் கயத்ரி காயத்ரி மரம் நெய்வேலி பாரதி குமார் சார் வித்யாத் இவர் வந்து உயிரின் ஒலி அப்படிங்கிற கதையை எழுதியிருக்காரு அடுத்தது பவித்ரா பாண்டிராஜுவோட அம்மா வந்திருக்காங்க தண்டனை அப்படின்னு ஒரு கதை அவங்க எழுதியிருக்காங்க அவங்களோட அம்மா வந்திருக்காங்க பவித்ரா பாண்டியராஜுவோட அம்மா அடுத்தது தேர்தல் பணி அப்படிங்கிற கதை எழுதி கதை எழுதிய சக்தி சோலை தோல்விங்கிற கதை எழுதின ராஜராஜேஸ்வரி வந்து ஸ்ரீலங்கால இருக்காங்க அடுத்தது நிலவின் சத்தம் அப்படிங்கிற அகரன் வந்து பாரிஸ்ல இருக்காரு பொடுசால் எழுதின வாமு கோமோ அவருக்கு பதில வாஸ்து அதை வாங்கிக்கிறாரு அவரோட பரிச அடுத்தது மதகரி எழுதின ராஜேஷ் ஜெயபிரகாசம் அவரோட அண்ணாவா நீங்க அவரோட தம்பி வந் தம்பி வந்து வாங்கிக்கிற அடுத்தது வஞ்சிங்கிற சிறுகதை எழுதின ரம்யா ரம்யா இவங்க வந்து நீலின்னு ஒரு மின்னுதல் கூட நடத்திட்டு வராங்க அடுத்தது வேலம்மான செல்வகுமார் கதை எழுதின செல்வகுமார் அது அவங்க அம்மா அதாவது நூத்தி எண்பத்தி ஓரு கதை வந்த கதையில இருந்து செலக்ட் ஆன பத்து கதைகள் அடுத்ததாக குருநாவல் போட்டி முடிவுகள் குருநாவல் போட்டிக்கு ஐம்பத்தி எட்டு கதைகள் வந்திருந்தன அவற்றிலிருந்து ஐந்து குருநாவல்களை தேர்ந்தெடுக்கும்படி நடுவர்களிடம் கேட்டிருந்தோம் அவர்கள் ஆறு குருநாவல்களை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் இதிலும் எந்த குறிப்பிட்ட தரவரிசையும் இல்லை நோ பர்டிகுலர் ஆர்டர் எல்லாரும் ஈக்குவல் தான் குருநாவல்கள் எழுதியவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இந்த குருநாவல் போட்டிக்கான பரிசுகளை முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக கவிதைகளில் தொடங்கி சிறுகதைகள் நாவல்கள் என்று தனக்கென்ற ஒரு தனி பாணியில் இயங்கி வரும் யுவன் சந்திரசேகர் அவர்கள் வழங்குவார்கள் வெற்றியாளர்கள் பெயர்களை அறிவிக்கிறோம் ஒவ்வொருவராக மேடைக்கு வரவும் அதர் இருள் எழுதிய அகரன் அவர்கள் சக்கர எழுதிய வாஸ்து அவர்கள் அந்த வருஷத்தை மட்டும் எல்லாரும் மறந்துருங்க தீ நிழல் எழுதிய தாட்சாயினி அவர்கள் நீல நடுக்கோடு எழுதிய அண்டனூர் சுரா அவர்கள் பிணவனம் எழுதிய பாலஜோதி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் வளையம் எழுதிய அபுல் கலாம் ஆசாத் அவர்கள் குருநாவல்களின் தொகுப்பும் இப்பொழுது வெளியிடப்படும் அனைவரும் பெற்றுக்கொண்டு குழு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ளவும் மறக்காமல் இப்போ அதர் இருள்னு எழுதின குருநாவல் எழுதின அகரன் அவர் பாரிஸ்ல இருக்காரு அவர் வந்து சிறுகதையும் வென்றிருக்கிறார் குருநாவல் போட்டியிலையும் வென்றிருக்கிறார் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் சிறுகதை அந் முதல் குருநாவல் இது அவர் இதுக்கு முன்னாடி எழுதுனதே கிடையாது முதல் முதல் எழுதி அனுப்பிச்ச மேடம்னு சொல்லி அவர் ஃபோன் பண்ணியிருந்தார் அவருக்குரிய ரொம்ப 
சந்தோஷம் அண்ட் அடுத்தது சக்கர வாஸ்தோ வாஸ்தோ அடுத்தது தீ நிழல்னு எழுதின தாட்சாயணி அவர்கள் அவங்களோட ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து ஸ்ரீலங்காவில் இருக்காங்க அவங்க ஃப்ரெண்டு இப்போ வாங்கிக்கிறாங்க அடுத்தது நீள நடுக்கோடு எழுதின அண்டனூர் சுரா அடுத்தது பிழாவனம் எழுதின பாலஜோதி ராமச்சந்திரன் அவரும் அவரோட மருமகளும் அடுத்தது வளையம் எழுதின அபுல் கலாம் ஆசாத் ஒவ்வொரு வருஷமும் வின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வாஸ்தோ சாரி வாஸ்தோ சாரி இன்னொன்று அகரன் வந்து அவரோட பரிசு தொகையை வந்து ஒரு இது சோசியல் காஸ்க்காக கொடுக்க சொல்லிட்டாரு நன்றி யுவன் சந்திரசேகர் அவர்களுக்கும் வெற்றியாளர்களுக்கு வாழ்த்துகள் நாவல் போட்டிக்கு ஐம்பது நாவல்கள் வந்திருந்தன நாவல் போட்டியை பொறுத்தவரையில் நடுவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக இரண்டாம் பரிசு மூன்றாம் பரிசு மட்டுமே நாவல்கள் பெற்றிருப்பதாக அறிவித்து விட்டார்கள் அதனால் அது தவிர நெடும்பட்டியல் தேர்வான நாவல்களும் வெளியிடப்படும் இப்போது நெடும்பட்டியலில் தேர்வான நாவல்களுக்கு எந்த தரவரிசையும் இல்லை அனைத்தும் சமமானவை நாவல் போட்டிக்கான பரிசுகளையும் பரிசு தொகையையும் வழங்க பேராசிரியர் மார்க்ஸ் அவர்கள் நாவல் போட்டி வெற்றியாளர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்குவார் முதலில் நெடும்பட்டியலில் தேர்வானவர்களை அழைக்கிறோம் சாட்சரதா எழுதிய காசு வேலாயுதன் அவர்கள் பேரிரைச்சல் எழுதிய முத்து செல்வன் அவர்கள் போலி எழுதிய அபுல் கலாம் ஆசாத் அவர்கள் மகடாலு எழுதிய ஏ எம் அவர்கள் வள்ளிநாயகம் காம்பவுண்ட் எழுதிய ஷாராஜ் அவர்கள் சீரோ மைல் எழுதிய பாலகணேசன் அவர்கள் முத்து செல்வனோட ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காரு போலி அபுல் கலாம் ஆசாத் மகடாலு ஏஎம் வள்ளிநாயகம் காம்பவுண்ட் எழுதின ஷாராஜினால வர முடியல அடுத்தது ஜீரோ மைல் எழுதின பாலகணேசன் இதுவும் இவரோட முதல் நாவல் இந்த நாவல் போட்டியில் மூன்றாம் இடம் பிடித்த நாவலுக்கு வெற்றி கோப்பையும் இரண்டாம் இடத்துக்கான பரிசு தொகையான ரூபாய் ஐம்பதாயிரமும் வழங்கப்படுகிறது வெற்றியாளர் ஹபீபி நாவல் எழுதிய அமல்ராஜ் பிரான்சிஸ் அவர்கள் அவர் தாய்லாந்தில் இருப்பதால் அடுத்ததாக இரண்டாம் பரிசுக்கு செல்வோம் நாவல் போட்டியில் இரண்டாம் இடம் பிடித்த நாவலுக்கு வெற்றி கோப்பையும் முதல் இடத்துக்கான பரிசு தொகையான ரூபாய் ஒரு லட்சமும் வழங்கப்படுகிறது கொம்பேரி மூக்கன் நாவல் எழுதிய மௌன யாத்திரிகா அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் பேராசிரியர் மார்க்ஸ் அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக அனைத்து வெற்றியாளர்களின் சார்பாக மௌன யாத்திரிகா அவர்கள் தன்னுடைய ஏற்புரை வழங்குவார் இப்படி ஒரு போட்டியை நடத்தி என்னை நாவலாசிரியராக அடையாளப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஜீரோ டிகிரி ராம்ஜி அவர்களுக்கும் காயத்ரி அவர்களுக்கும் இந்த இடத்துல நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு பத்து இருபது வருஷமாக கவிதை மட்டும் எழுதிட்டு இருக்கிறேன் கதை எழுதுகிற தளம் மனசுக்குள்ளே இருந்தாலும் எழுதுவதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு தோன்றதே இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சங்க இலக்கிய சிறுகதை போட்டி நடத்தி குமுதம் என்னை சிறுகதை எழுத்தாளராக மாற்றியது இந்த வருஷம் ஜீரோ டிகிரி என்னை நாவலாசிரியராக மாற்றியிருக்கு எழுத்த என்னுடைய எழுத்த குறிப்பாக வடிவமைக்கிறதோ அல்லது தீர்மானிக்கிறதோ என்னுடைய 
சொந்த நிலம் அப்படின்னு தான் நான் எப்போதும் நம்புகிறேன் என்னுடைய நிலம்தான் என்னுடைய எழுத்தை எப்போதுமே வழி நடத்தி கொண்டு இருக்கிறது இன்னொன்று நான் என்னுடைய மொழி என்னுடைய மொழி அப்படிங்கிறது நான் என்னுடைய தாய்மொழிய சொல்லல என் கிராமத்து மொழி அந்த மண் எனக்கு கொடுத்த மொழி அந்த மக்கள் எனக்கு கொடுத்த மொழி நான் வந்து என்னுடைய கிராமத்தை வந்து நான் முழுசையாக முழுசாக வாழ்ந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நீ இந்த நாவலை நான் உங்கள் முன்னாடி வைக்க விரும்புகிறேன் இந்த நாவலில் வேறு எந்த விதமான போடகமான விஷயமோ எந்த விதமான படைப்பு உச்சத்துவத்தை தொட்டுக்கிற அந்த மாதிரியான விஷயங்களோ எதுவுமே கிடையாது முழுக்க முழுக்க என்னுடைய கிராமத்தை பற்றியும் என்னுடைய கிராமத்து மனிதர்களை பற்றியும் எழுதப்பட்ட ஒரு நாவல் கதை எழுதணுங்கிற அந்த சூழல் ஏற்பட்ட போது கீராவுடைய அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகத்தை வந்துச்சு அதாவது என்னென்னா அவர் எப்போதுமே இடைச்சவல் பற்றி மட்டுமே எழுதிட்டுருப்பாருன்னு சொல்லுவாங்க அதுகிட்ட அவர் கேட்கும் போது ஏன் அந்த ஊரை தவிர வேறு எதுவும் எழுத மாட்டீங்களா ஆனால் இந்த ஊரிலே இன்னும் எழுதி தீர்க்கப்படாத கதைகள் இன்னும் ஏராளமாக இருக்குது அதை என் வாழ்நாள் மட்டும் எதனா உடனே எழுத முடியாதுன்னு அவர் சொல்லுவார் அப்போ எனக்கு சரி நம்ம ஊரை பற்றி நம்ம எழுதுவோமே நாம் எதை வந்து ரொம்ப ஆழமாக ரொம்ப உணர்வு பூர்வமாக உள்வாங்கியிருக்கிறோமோ உணர்ந்திருக்கிறோமோ அதை பற்றி அதனால தான் ரொம்ப சிறப்பாக எழுத முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை அப்படி எழுதுனதுக்கு எனக்கு கிடைக்கிற ஒரு அங்கீகாரத்தை நான் மனசார ஏற்றுக்கிறேன் என்னுடைய முன்னோடிகளாக இருக்கக்கூடிய எல்லா சிந்தனையாளர்களும் அறிவு ஜீவிகளும் படைப்பு ஆளுமைகளும் என்னை ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் என்னை இந்த படைப்பு பின்புலத்தில் வழி நடத்தி கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் நம்புகிறேன் நான் கவிதை எழுதுகிற காலத்திலும் சரி அதை எவனிக்கான இந்த மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான ஆளுமைகள் எப்போதுமே என்னுடைய நிழலாக என்னோடு இருந்திருக்கிறாங்க கவிஞர் எந்திரன் அவர்கள் எப்போதுமே என்னை வழி நடத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க எனக்கு நாவல் எழுத வரும் அப்படிங்கிறத என்னுடைய கவிதைகளை படிக்கிற எல்லாருமே எனக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன்னா கவிதைகள் எப்போதுமே வெறுமனே என்னுடைய கவிதைகள் ஒரு கதை துணையிலேயே இருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்னுடைய சங்க இலக்கிய வாசிப்புன்னு கூட நான் சொல்லணும் ஏன்னா நான் தமிழ் இலக்கிய மாணவன் தமிழ் இலக்கியத்தை மாணவர்களுக்கு பயிற்றுவிக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியன்ங்கிற முறையில் அது எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது என்னுடைய மொழியும் நிலத்தையும் நான் எப்படி எனக்கானதாக எனக்கு பயன்படக்கூடியதாக மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய அந்த சங்க இலக்கிய வாசிப்புன்னு தான் சொல்கிறேன் அதுதான் என்னுடைய படைப்புகளை வெளிப்படும் நீங்கள் என்னால் சாதாரணமாக எழுத முடியாது நான் வந்து அதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய கதைகளை சொல்லணும்னு தான் நினப்பேன் எல்லா கவிதைகளிலுமே கதை இருக்கும் அந்த கதையை ஒரு நாவலாக எழுதி பார்த்துருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நாவலுடைய இந்த நாவலுடைய வடிவத்தை நான் வடிவமாக சொல்கிறேன் அதனால் இந்த இந்த நாவலை எழுத தூண்டிய என்னுடைய நிலத்தை நான் ஒருபோதும் மறப்பதற்கு இல்லை இந்த நாவலின் கதாபாத்திரங்கள் முழுக்க முழுக்க என்னுடைய குறிப்பாக சொல்லணும்னா என்னுடைய அப்பாவும் என்னுடைய சித்தப்பாவும் என்னுடைய தாத்தா பாட்டியும் சொந்தம் அவங்களே தான் அதாவது என்னென்னா ஒரு கற்பனையான பாத்திரங்கள்லாம் எதுவுமே இல்லை இல்லை முழுக்க முழுக்க நான் எனக்கு என்னுடைய உறவுகள் தான் ஊர் மனிதர்கள் தான் அந்த முழுக்க அந்த ஒரு பத்து இருபது கிலோமீட்டருக்குள் இருக்கக்கூடிய மொத்த நிலப்பகுதியும் என்னால் முடிந்த வரைக்கும் இந்த நாவலில் கொண்டு வந்த முயற்சி பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படி எழுதும்போது அது எனக்குன்னு ஒரு தனி பிரத்யேகமான ஒரு மொழி நான் கை கொண்டிருப்பதை இதில் நான் வெளிப்படுத்தியிருக்கேன் அப்ப அது அது வந்து சரியாக தவறான எனக்கு தெரியாது என்னுடைய படைப்பை நான் எனக்கான ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு படைப்பாக எப்போதுமே கொண்டு வரணும் வச்சுருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவன் அப்படித்தான் என்னுடைய முன்னோடிகளை நான் பார்க்குறேன் ஆ மார்க்ஸ் ஐயாவாக இருக்கட்டும் கலாப்பிரி ஐயாவாக இருக்கட்டும் அண்ணன் யவனிக்காவாக இருக்கட்டும் இன்னும் அப்படி இருக்கிறவங்க தான் நான் ஸ்டாண்டர்டாக நிற்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு காலம் கடந்தும் அவங்களால் மட்டும்தான் நிற்க முடியுது சும்மா எல்லோரையும் எதையோ ஒன்று காப்பிடித்து ஏதோ ஒன்றை போல செய்தெல்லாம் இந்த இலக்கிய உலகத்தில் இந்த கலை உலகத்தில் இருக்க முடியாது அசந்த் அண்ணாவுடைய படங்களில் நான் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பேன் அந்த பிரத்யேகமான மொழி தான் வந்து கலைப்படைப்பில் ரொம்ப முக்கியமானதான் நான் கருதுவேன் பிரத்யேகமான மொழி எனக்குன்னு ஒன்று இருக்கணும் அடையாளமாக இந்த படித்தா இது எவ்வளோ தான் எழுதுனதுன்னு தனியாக குறிப்பிட்டு சொல்கிற மாதிரியான ஒரு எழுத்தாக ஒரு கலைஞனுடைய அல்லது ஒரு எழுத்தோ எந்த வடிவமும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் அந்த விருப்பத்தை இந்த நாவலிலும் நிறைவேற்றிருப்பதாக நான் நம்புகிறேன் வாசிக்கிறவங்க தான் சொல்லணும் அதனால் இந்த கதையில் உளவி இருக்கக்கூடிய வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய இந்த கிராமத்தையும் இந்த நிலப்பகுதியையும் அந்த மக்களையும் அதுக்கு எங்கள் இந்த கதையோட ஹீரோவே எங்கள் அப்பா தான் அவர் தான் அவர் அவரை வந்து நான் எப்படியாவது எப்படி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேங்கிறது அந்த நாவலில் எழுதியிருப்பேன் அவருக்கு அதாவது அவர் வந்து ஒரு சாகச வீரர்லாம் கிடையாது ஆனால் சாகச வீரனாக இருந்திருக்க வேண்டியவரை ஏன் இப்படி சாதுவாக படைத்தது இந்த நிலம் அப்படின்னு நினைப்பேன் அவரை
அந்த ஆசையை இந்த நாவல் மூலமாக நிறைவேற்றிருக்கிறேன் எங்கள் தாத்தா வந்து ஒரு கதை சொல்லியாக இருந்ததாக சொல்வார்கள் நான் அவருடைய கதைகளை கேட்டதில்லை நான் சொல்கிற இடத்துலலாம் நான் சொல்லுவேன் எங்கள் தாத்தாவுடைய ஆவி எனக்குள்ளே புகுந்து தான் என்னை எழுத வச்சிட்ருக்கு அவருடைய தோழில் அமர்ந்து நான் சென்றதில்லை அவர் போன ஊர்களுக்கெல்லாம் போய் கதை கேட்டதில்லை ஆனால் அவர் எனக்குள்ளே வாழ்ந்துட்டுருக்கிறார் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படி அந்த ஆவி தான் நம்பி இது வந்து மூட நம்பிக்கைலாம் கிடையாது எங்கள் தான் இருந்திருக்கிறாருல்ல அவர் அவர் இருந்ததற்கான அந்த 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 சுவடு அந்த ஊரில் இருக்குது அந்த நிலத்தில் இருக்குது அவருடைய வெப்பம் அவருடைய வாசனை அந்த நிலத்தில் இருக்குது அது எப்படி என்னை விட்டு போயிருக்க முடியும் அது எங்கே இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அதனுடைய விளைவைத்தான் நான் என்னுடைய எழுத்தாக பார்க்கிறேன் அந்த வகையில் காலமாகி சென்றிருக்கக்கூடிய என்னுடைய தாத்தா என்னுடைய பாட்டி எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய அன்பை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதாவது பிறந்த ஊருக்கு புகழை சேர் பெருமை சேருன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் என்னுடைய பூரை எழுதி என் ஊருக்கு ஒரு பெருமை சேர்த்ததாகவும் நான் நினைக்கிறேன் என் குடும்பத்தை எழுதி என் குடும்பத்துக்கு ஒரு பேரை சேர்த்து தான் நினைக்கிறேன் இப்போ ஏதோ ஒரு வகையில் என் நிலத்தையும் என் மக்களையும் எழுதி இந்த ஒரு சந்தோஷத்தை நான் எனக்குன்னு ஒரு சந்தோஷத்தை நான் ஏற்படுத்திக்கிட்டதுக்கு இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஜீரோ டிகிரிக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த இடத்துல ஐயா கலாபுரி அவங்களுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் அவர் எல்லா வகையான சாதனைக்கும் உரியவர் அவருக்கு இந்த விருதை கொடுத்து ஜீரோ டிகிரி தன் தன்னை பெருமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது சென்ற ஆண்டு ஐயா மார்க்ஸ் அவர்களுக்கு கொடுத்து அந்த பெருமை தக்கு இப்போ போன ஆண்டு நான் அந்த விழாவுக்கு வரும்போது போன ஆண்டே முடிவு பண்ணிட்டு இந்த வருஷம் நான் பரிசு வாங்கி ஆகணுன்ட்டு அது உண்மையில் நான் போன வருஷம் ராம்ஜிகிட்ட சொல்லியிருப்பேன் அடுத்த வருஷம் நான் கண்டிப்பாக வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதை சொன்னதாலே கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினச்சிடாதீங்க ஏன்னா என்னுடைய புத்தகங்கள் வந்து மூணு நாலு புத்தகம் ஜீரோ டிகிரியில் வந்திருக்கு இது என்னுடைய ஐந்தாவது புத்தகம் அதனால் நம்ம ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு போனேன் இந்த விழாவை பார்த்துட்டு அடுத்த வருஷம் நம்ம கதை எழுதுகிறோம் பரிசு தட்டுறோம் அப்படின்ட்டு அதே போல் அது நடந்திருக்கு அப்படிங்கும்போது நம்முடைய ஆசைகளை எப்போதுமே நிறைவேற்றக்கூடிய அந்த உழைப்பு நாம் செலுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறதே இந்த இடத்துல நாங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் அன்பின் பார் அவர்கள் போயிருக்கார் அந்த போயிட்டு அவரெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு என்ன வந்து என்ன சொல்கிறது தூண்டுதல் செய்யக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளர் தொடர்ச்சியாக நிறைய படிக்கிறதும் நிறைய எழுதுறதுமான ஒரு பணிகள் இருக்கிறவர் அவரையெல்லாம் வந்து நான் என்னுடைய முன்னோடியாக கருதுகிறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய நண்பர்கள் லண்டன் ஊர் சுரா போன்ற நண்பர்கள் இன்னும் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா நண்பர்களும் என்ற இடத்துக்கு பின்புலமாக இருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் மீண்டும் இந்த விருதை வந்து என்னுடைய ஊருக்கும் என்னுடைய மக்களுக்கும் என்னுடைய நிலத்துக்கும் சமர்ப்பிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி நன்றி மௌனன் அடுத்ததாக இலக்கிய பரிசுகளை தேர்ந்தெடுத்த நடுவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் குறித்த நேரத்துக்குள் எல்லாவற்றையும் வாசித்து சரியானவற்றை தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்த நடுவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நடுவர்களு அபிநயா ஸ்ரீகாந்த் மனுஷி சுதர்ஷன் சரஸ்வதி காயத்ரி ரம்யா வாசுதேவன் கிருத்திகா ஐயப்பன் வாசு முருகவேல் கே என் சிவராமன் லக்ஷ்மி சரவணகுமார் மந்திரமூர்த்தி அழகு சரவணன் மாணிக்க வாசகம் சவிதா ஆத்மார்த்தி மதுரா திவ்யா சுகுமார் சிறுவாணி பிரகாஷ் வளன் அரசு நிர்மல் ஜெயந்தி சங்கர் நாராயணி கண்ணகி தமைந்தி ஆகிய அனைவருக்கும் எங்கள் நன்றி இந்த நடுவர்களிலிருந்து இங்கே வந்திருக்கும் ரம்யா வாசுதேவன் மந்திரமூர்த்தி அழகு சவிதா தமைந்தி ஆகியோரை மேடைக்கு வரும்படி அழைக்கிறோம் ஜீரோ டிகிரி பப்ளிஷிங்கின் காயத்ரியும் ராம்ஜியும் நடுவர்களுக்கு இப்போது சிறப்பு செய்வார்கள் மந்திரமூர்த்தி அவர்கள் சவிதா அவர்கள் ரம்யா வாசுதேவன் அவர்கள் இப்போது காயத்ரி அவர்கள் நன்றி உரை வழங்குவார்கள் ரொம்ப அழகா இந்த விழாவை தொகுத்து வழங்கின தென்றலுக்கு எங்களுடைய ஒரு பரிசு தென்றல் தான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயி ஸோ தென்றல் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து நானும் ராம்ஜியும் மட்டும்தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் மூணாவது வருஷம் ஃபஸ்ட்டு எங்களோட வந்து சேர்ந்தது தென்றல் ஸோ அவங்களே கூப்பிட்டு ஒவ்வொரு சமயமும் விழாம் போதும் எங்களை கூப்பிட்டு என்ன வேலை பண்ணணும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு அவங்களே வந்து கேட்பாங்க கேட்டு கேட்டு ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க So, thank you. Thank you so much, Thendril. And uh, in the... 
இவ்வளோ மழை புயல் எல்லாம் இருந்தும் நீங்கள் இங்கே வந்து எங்களை வந்து சிறப்பித்ததற்கு ரொம்ப நன்றி ராம்ஜி சொன்ன மாதிரி ராம்ஜி எல்லாமே பேசிட்டாரு ராம்ஜி சொன்ன மாதிரி உங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் தான் எங்கள் ரைட்டர்ஸோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எங்களுக்கு எப்போவுமே இருக்கணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்ருதி டிவி கபிலன் அண்ட் சுரேஷ்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லா இலக்கிய விழாவும் எங்களால் போக முடியலன்னாலும் பார்க்க முடியறதுக்கு ஒரே காரணம் ஸ்ருதி டிவி தான் ஸ்ருதி டிவி சுரேஷ் அண்ட் கபிலன் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பரிசு காத்திருக்கு அதே போல் அழகாக புகைப்படம் எடுக்கும் ஐயப்ப மாதவனுக்கும் எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் தான் காரணம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் தேங்க்ஸ் அ லாட் அடுத்த வருஷம் நம்ம பார்ப்போம் அதே மாதிரி அடுத்த வருஷம் வந்து மௌனன் யாத்ரிகா இந்த போட்டியில் கலந்துக்கூடாது கலந்துக்கூடாது அதுதான் நம்மளோட ரூல் ஸோ மற்றவங்களுக்கும் கொஞ்சம் வழிவிடுங்க நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வந்தவங்க எல்லாம்